วัสดีครับ Good morning, welcome to Wisdom Kids and welcome to the Children's Day of Thailand. ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Kids ครับ And here we are. ผมชื่อเด็กชายบองคุณสุธวนิชครับผมชื่อเด็กชายปนาหนักกุลนะครับ My name is Adam Henry Herbie. ผมชื่อ Adam Henry Herbie ครับ We believe that such a dream can double the future. And for Children's Day, let's go see the Thai motto. คำขวัญวันเด็กปี2560คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงโตขึ้นผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับเพราะว่าได้ลองทำสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอหรือทำการ์ตูนอะไรอย่างนี้ครับคำขวัญวันเด็กปี2560คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงโตขึ้นผมอยากเป็นนักฟุตบอลครับเพื่อที่จะได้นาบอลไทยไปบอลโลกแล้วก็ทำให้ฟุตบอลไทยได้น่าสนใจขึ้นครับคำฝันวันเด็กปี2560คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงตัวขึ้นผมอยากเป็นนักชีววิทยาเพราะจะได้ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์และให้คนคนอื่นๆได้รู้จักและอะไรสนใจในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆครับคำขวัญวันเด็กปี2560คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงโตขึ้นหนูอยากเป็นนักการทูตค่ะเพราะว่าจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศค่ะคำขวัญวันเด็กประจำปีพศ2560คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาพาชาติมั่นคงโตขึ้นผมอยากเป็นนักขายรถเพราะว่าผมจะได้สืบตระกูลที่ผมอยู่เพราะตระกูลของผมเป็นนักไข่รถครับแล้วดังมึงกับปองนะครับอยากเป็นอะไรในอนาคตล่ะครับ I wanna be a TV presenter in the future ส่วนผมน้องปองโตขึ้นอยากเป็นนักบินเพราะว่าจะได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวและได้เห็นวิวสวยๆขนาดนะครับเครื่องบินอยู่ครับและสำหรับช่วงแรกไบริงกัวคิดเราก็มีเรื่องราวไลฟ์สไตล์ของเด็ก2องวสามาฝากกันครับ Why is our activity today? Today we have an iPad class from SBS. It's very, very useful for teachers and students to learn with technology. ใช่แล้วครับ iPad ได้การมาเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สำคัญของห้องเรียนยุคใหม่กันแล้วนะครับ Not only for fun, but iPad is for learning too. Well, let's catch up with our special report. สวัสดีค่ะในช่วงไบลิงก์คิดในวันนี้นะคะอาตอมก็ได้มาอยู่กับทีเชอร์แอรอนแล้วก็คุณฟูดิวนะคะซึ่งทั้ง2ท่านนี้นะคะเป็นคนที่นําการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีนะคะโดยการใช้ iPad เนี่ยมาสู่โรงเรียนสาธิตของเรานะคะ So today I would like to introduce Teacher Aaron and Teacher d i u They use iPad in teaching students. So let's talk to them. สวัสดีค่ะ uh, I have few questions to ask you. Um, do you? How do you use iPads in teaching students? Well, we use iPads in teaching for presentation of new information, and we also use it for students to apply that information in hundreds of new ways not possible without technology. แล้วทำไมโรงเรียนนะคะถึงได้เลือกการใช้ iPad มาเป็นการเรียนการสอนนะคะคุณดูคือต้องบอกนะว่าในการเรียนการสอนในศตวรรษที่21นะคะวิธีการสอนนะคะเราจะต้องมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่แพร่หลายอยู่แล้วแล้วนักเรียนของเราก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กนักเรียนของเรานี่เป็นเหตุผลว่าเราเลยนํา iPad เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนค่ะแล้วคุณครูเห็นหรือเปล่าคะว่า iPad เนี่ยมีโทษแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างคะก่อนเดินเราพูดถึงข้อดีก่อนละกันนะคะคือเท่าที่คุณดิวสังเกตมาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เราลองใช้นะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่2ที่เราใช้แบบเต็มรูปแบบเลยนะคะก็ประโยชน์ที่เด็กๆได้รับคือจากเด็กที่เคยทํางานส่งช้าหรือว่าแทบจะไม่ค่อยส่งงานแล้วต้องมีการทัวงานตลอดเวลาอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เราใช้ iPad ในห้องเรียนนะคะ
เด็กเขาสามารถส่งงานได้เร็วขึ้นแล้วเขาจะรู้สึกสนุกเพราะว่างานอันนั้นเนี่ยเขาสามารถสร้างให้มันมีสีสันขึ้นมาด้วยตัวเองได้แล้วส่วนใหญ่มันเกิดจากการค้นคว้ามันทําให้เด็กได้สนุกกับการเรียนนะคะส่วนโทษก็คือว่าอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องเป็นความร่วมมือกันทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะคะเพราะว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เด็กๆก็จะเอา iPad มาใช้อันนี้ก็จะมีผู้ปกครองมาบ่นว่าทำไมเดี๋ยวนี้เด็กติด iPad จังเลยต้องบอกว่าตรงนี้มันอยู่ที่ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กถ้าเราสามารถสร้างเงื่อนไขให้เขากําหนดเวลาในการเล่นกําหนดเวลาในการเรียนให้เหมาะสมตรงนี้ก็คิดว่าไม่เป็นโทษค่ะ Alright teacher Aaron please show us the function of this iPad operation room This iPad operation room was used for collaborative projects which meant lots of different teachers would come in here to use iPads for projects uh, We're still going to be doing that in term two uh, to start P1 And do some projects with older students, not in our iPad program. Uh, this room is mostly used for teacher training and events. What is your opinion towards uh, using iPad? Using iPads in what way? In like learning. <laughs> <laughs> uh, the idea is to promote lifelong learners for students to be able to teach themselves. It's called distance learning. Or independent study, uh, this skill is really the root of our technology integration. We want students to be able to research and solve their own problems, to solve any problem independently, to know all of the information and all of the ways that they can practice and prove, prove themselves, uh, and be stronger people, be more independent, and like learning. You know, we don't want students to finish school and say, "I'm perfect. I'm finished learning." You know. Uh, The world has lots of problems that your generation has to fix, <laughs> so we need to do a very good job of preparing you to be able to overcome problems we can't prepare you for now. Okay? ค่ะครูดิวคะช่วยโชว์เหมือนแอปพลิเคชันที่หลักๆเลยที่คุณครูช่วยแบบในการสอนนักเรียนนะก็ถ้าเป็นในห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะใช้คีย์โน้ตนะคะถ้าสมมติว่าคุณครูจะทําแบบบทเรียนให้นักเรียนนะคะก็จะใช้คีย์โน้ตแต่ว่าถ้าให้นักเรียนพรีเซนต์งานนะคะเขาสามารถใช้คีย์โน้ตบางคนก็ถนัดใช้บุ๊คเรเดอร์หรือบางคนใช้สปาร์กวิดีโอไอ้มูฟี่ก็ได้ซึ่งตรงนี้มันจะมีความหลากหลายนะคะเวลาที่คุณครูให้เด็กส่งงานเนี่ยคุณครูจะไม่ได้บังคับเขาว่าให้ใช้แอปไหนแต่คุณครูจะบอกว่าเลือกแอปที่เราคิดว่าเราสนใจแล้วเรามีความชํานาญเราสนุกในการใช้ก็ใช้แอปนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ครูดิวใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของไอชูนยูซึ่งเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนสําเร็จรูปซึ่งเด็กๆสามารถจะไปทําที่บ้านก็ได้ทําในห้องเรียนก็ได้ทําตอนไหนก็ได้แล้วเราสามารถดึงสื่อดึงอะไรเข้ามาเนี่ยมาแทรกในบทเรียนของเราได้ตรงนี้คุณครูจะใช้บ่อยนะคะแล้วผลตอบรับของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างคะเขาเขาก็สนุกนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าหนึ่งเขาเขาได้ค้นคว้างานของเขาเองอ่ะเขาได้มีการศึกษาข้อมูลซึ่งซึ่งมันมันมันสามารถทําได้ปัจจุบันเลยอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบเก่าปุ๊บเนี่ยเราให้เขาไปทํารายงานทําทําทํารายงานส่งเราหรือว่าไปไปสร้างผลงานอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าไปเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าหาจากหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าใช้ iPad ปุ๊บเนี่ยการเข้าหาข้อมูลง่ายมากนั้นจะใช้เวลาไม่นานในการทําเด็กๆก็จะรู้สึกสนุกสนานในการค้นคว้าหาข้อมูลค่ะ What are the topics in iPad workshop for teacher Oh we've got a lot I think during just the first term we've done uh, almost 30 different isolated lessons which Range from how to use your iPad, just the basics, uh, everything that's built in to the iPad itself. Uh, we've done assessment, which means seeing what you know in lots of different ways uh, throughout activities or more like quizzes and things like that. Uh, ways for teachers to make lessons online so that you can get them anytime you want. Uh, putting our material, your learning material. In a, a format that you can get by yourself at home anytime you need, uh, ways for teachers to give work and collect work from you uh, from your iPads, uh, lots of different apps for practice, practicing different skills like math, science, language, vocabulary. Uh, wow, we've done quite a lot so far this year. What is the next step for using iPad? Collaborative projects. So we're going to take those skills that uh, that we've been working on. And we're going to start working together more to do things uh, publicly. You know, put things online, uh, make resources um, more public.
ะก็อยากจะให้ครูดิวฝากถึงน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆที่สนใจมาแบบเหมือนลองใช้ iPad ในการเรียนการสอนดูค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าการใช้ iPad เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนที่ครูดิวพูดไปแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าถ้านักเรียนคนใดสนใจหรือว่าคุณครูสนใจที่จะเอา iPad มาใช้ในห้องเรียนเนี่ยเรามีทีเชอร์เอรอนเนี่ยซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็ให้คําแนะนําอยู่แล้วนะคะซึ่งทีเชอร์ก็จะเลือกแอปพลิเคชันที่เหมาะสมที่คิดว่าเราน่าจะเอามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างเช่นครูดิวอะค่ะตอนตอนก่อนหน้านี้เราก็มีการประเมินใช่ไหมคะให้ให้เด็กทําแบบทดสอบแล้วก็จะใช้เป็นเปเปอร์ใช่ไหมคะซึ่งครูจะมานั่งตรวจนั่งดูคะแนนนั่งนั่งดูว่าข้อนี้เด็กทําได้มากเยอะแค่ไหนหรือว่าข้อนี้มีความน่าเชื่อถือมีความเหมาะสมกับเด็กมากแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปนั่งวิเคราะห์เองใช่ไหมคะแต่ว่ารูปแบบใหม่ที่เราใช้ทําข้อสอบเนี่ยที่ที่เชื่อให้ทําใช่ไหมคะมันก็จะเป็นควิสที่ที่มันเป็นออนไลน์ค่ะเวลาที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเด็กเขาทำใช่ไหมคะเราจะทราบเลยว่าเปอร์เซ็นต์ในการถูกของเด็กแต่ละคนเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเปอร์เซ็นต์ของห้องนี้อยู่ที่ระดับเท่าไหร่แล้วมันก็มันมันมันสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยว่าข้อสอบข้อนั้นมีความน่าเชื่อถือมีความน่าสมควรที่จะเอาไปใช้ในการวัดเด็กหรือเปล่าซึ่งซึ่งเหล่านี้ครูดิวมองว่ามันคือประโยชน์ที่ที่คุณครูไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วอะจากการใช้ข้อสอบตัวนี้เพราะว่าโปรแกรมมันช่วยเราเสียสัดอยู่แล้วเด็กเขาก็สามารถที่จะประเมินตัวเองได้เลยว่าเออข้อนี้ถูกข้อนี้ไม่ถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถฝึกได้บ่อยๆอะค่ะในข้อไหนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ชํานาญหรือว่าเขายังไม่เก่งอะไรเงี้ยก็มาฝึกบ่อยๆมันก็สามารถจะเพิ่มทักษะของเขาได้เหมือนกันอันนี้คือข้อดีนะคะอย่างที่บอกใครสนใจก็มาปรึกษาที่เชอร์แอรอนได้นะคะ Would you suggest the students and parents what is good why to use iPads in class? Well, about assessment, like you were saying, it allows teachers to keep better track, more detailed information about what you know, what you're learning, what we need to do more of as a teacher. So it makes teachers more powerful. It helps us do our jobs. Uh, and it helps you guys. Uh, it gives more of you. Uh, it gives you more opportunities to express yourself individually, where it might take an hour for everybody to get in front of the classroom and speak and share. And that's kind of like you know nervous, right? It's not very much fun. It's too much pressure there. Um, but if you can do things like that on your own time, personally with your device, uh, it gives teachers a better insight, a better understanding of what you can really do without that pressure. You know what you're really capable of. And it gives us uh, more time, more space to pay attention to to the individual students in the classroom. Uh, so it gives the students power. It gives the teachers power. There's a lot of advantages like that. So the advice technology could be useful and in contrast. So, anyways, I would like to thank you, you or our guest today. Uh, that gives a very useful iPad application and some like. Tricks to learn in iPads. ค่ะก็อย่างที่เพื่อนๆได้ฟังจากบทสัมภาษณ์ไปนะคะว่า iPad เนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะแล้วก็เทคโนโลยีก็มีบทบาทในชีวิตเราเยอะมากเลยนะคะในช่วงนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆแยกแยะให้ออกนะคะว่าข้อดีของ iPad คืออะไรข้อเสียของ iPad คืออะไรนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆใช้ iPad ให้พอดีพอดีนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะว้าวขอบคุณพี่อัตมมากๆนะครับใช่แล้วครับช่วงหน้าเรามีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยมาฝากกันครับรายชายชิลดอนชินนอตฟอร์เกตไทยทรดิชั่นเซทิวน์เซทิวน์